வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல்நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் உலக பொருள் அனைத்தும் உடலுக்கும் உண்மை பொருள் அனைத்தும் உயிருக்குமாக கிடைக்க பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் ஆக வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தலைப்பு மௌனத்தின் மேன்மை மௌனம் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சொல்றோம் வாய் பேசாதிருப்பது மௌனம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே உலகத்தின் மொழி இறைவனின் மொழி மௌனம் அப்படின்னு சொல்றார் மகிர்ஷி தான் பேசாதிருக்கும் பொழுது இறைவன் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்றார் மௌனம் அப்படிங்கிறதுக்கும் தற்சோதனை அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் எது வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌனத்திலையும் நம்மளுடைய செய்த செயல்களை தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் தற்சோதனை செய்யும் பொழுதும் தான் செய்கின்ற செயல்களை தான் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மௌனம் என்பது தன்னுடைய உணர்வுகளை சார்ந்த ஆராய்ச்சி தற்சோதனை என்பது தான் செய்த செயல்களுக்குண்டான அதனை சரி செய்வதற்குண்டான ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறார் உணர்வுகளுக்கான ஆராய்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன்னுடைய உணர்வுகளை சரி செய்வதற்குண்டான ஆராய்ச்சி ஒருவருடைய உணர்வு எண்ணம் சொல் செயல் ஒரு உணர்வு தோன்றிய பிறகுதான் ஒரு எண்ணம் வருகிறது அந்த எண்ணம் தான் செயலாக மாறுகிறது அந்த செயலில் இருந்தான் விளைவு வெளி வருகிறது அப்படின்னு சொல்றோம்னா உணர்வை நோக்கிய ஆராய்ச்சி மௌனம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தின் மொழி மௌனம் உலகம்னா நாம் இருக்கிற இந்த பிரபஞ்ச உலகம் இல்லை இறை உலகம் இறை வெளி சுத்த வெளி அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்தில் மிக சிறந்த மிக பெரிய பேர் ஆற்றல் மிக்க அந்த பிரணவம் அந்த பிரம்மாண்டம் அதனுடைய மொழி பார்த்தோம்னா மௌனம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மௌனத்துக்கு அளப்பரிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இப்பொழுது இறைந்து இறைந்து செயல்படுகின்ற அந்த அறிவாற்றலின் சொல் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு பெயர் மௌனம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மௌனத்தில் தான் பேசாத பொழுது இறைவன் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப தான் பேசாத பொழுது இறைவன் பேசுகிறான்னா இறைவனின் மொழி மௌனமாக இருக்கும் பொழுது இறைவன் எவ்வாறு நம்மிடம் பேசுகிறான் எந்த மொழியில் பேசுகிறான் இறைவனின் மொழி மௌனம் என்றால் அவனுடைய வார்த்தைகளை அவனுடைய சொல்லை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறேன் இறைவன் எவ்வாறு என்னிடம் தெரிவிக்கிறான் அந்த தெரிவித்தனின் ஊடகம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அப்போ மௌனம் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் எது அப்ப இறைவனே மௌனத்தின் பிரதிபலிப்பு மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இறைவன் எனக்குள்ள இருந்து தெரிவிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை என்னுள் உணர்ந்து கொள்வது எவ்வாறு எதன் மூலியமாக நான் மௌனத்தை உணர்ந்து கொள்கிறேன் எதன் மூலியமாக என் வார்த்தையே எனக்குள் வெளிப்படுத்துகிறது வேற்று தன்மாற்ற ஊடகமாக என் வார்த்தை எவ்வாறு வெளிவருகிறது என்பதை நாம் முதல் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மௌனம் என்பது உணர்வின் வெளிப்பாடு சரிங்க அப்போ உணர்வின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு உணர்வும் நமக்கு ஒவ்வொரு பலன்களை அளித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் நான் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை யார் யாரெல்லாம் எனக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேரிடத்தில் நான் நன்மைகளை வாங்கி கொண்டேன் என்பது எனக்கு உணர்வு பூர்வமாக என்னுள் பிரதிபலித்தால் மட்டுமே என்னால் அதனை ஞாபகம் வைத்து கொள்ள முடியும் நான் யாராருக்கெல்லாம் நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நன்மை செய்தேன் அல்லது செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது நான் உணர்வு பூர்வமாக செய்தால் மட்டும் மட்டுமே அது என்னுள் இன்று வரை பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கும் எனக்கு தீங்கிழைத்தவர்கள் யார் யார் என்பதை எனக்குள் உணர்வாக நான் பெற்ற பிறகே தீங்கிழைத்தவர்களை என்னால் அடையாளம் காண முடியும் நான் எவருக்கெல்லாம் தீமை அளித்தேனோ உணர்வு பூர்வமாக என்னால் தீங்கிழைத்தவர்களை மட்டுமே என்னால் இப்பொழுது 
அடையாளம் காண முடியும் அப்படி பார்த்தால் உணர்வு என்பது இறைவன் மொழியாக இருந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது இறையை அறியாமல் மொழியை உணராமல் மௌனத்தை என்று உணர கற்றுக்கொள்கின்றோமோ அன்றைக்கு இறையே நாமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் அனைத்து நம்முள் இருப்பதை நாம் உணர முடியும் இறையின் மொழி அன்பு கருணை அதனை ஆய்ந்து அறிந்து மெளனத்தின் மேன்மையை உணர்ந்து பயன் கொள்வோமாக வாழ்க வளமுடன்